God morgon alla storfiskare där hemma. Idag ska jag och Sara ut och fiska enormt stora abborrar i skärgården. Och idag kan varje hugg för dig Sara bli ett nytt personbästa. Wow. Så upp till bevis idag då. Då kastar vi mot grisarna. Åh oh, Sara, ser du eller? Hovet, ge mig hoven. Åh oh, fisk! Åh, oh, stor jävel! Åh oh, jag fisk, du har tagit första droppet. Ja! Oh. Yeah. Vi har trailat i båten, vi har åkt eh, ungefär 20-30 minuter båt Vi har åkt längst in i skärgården här på extremt grunt vatten Vad ska vi hitta på här idag då Sara? Alltså idag ska vi då fiska stor abborre Och som jag har förstått det på det här fisket så är det inget mängd fiske vi kommer ha idag Utan vi kommer ha säkert några få hugg eh, Men med en stor chans för stor borre Vattnet är ungefär alltså, 2-3 grader så det är väldigt kallt, det är sent inne på säsongen här. Men vad vi vet är att det går riktigt stora abborrar i området. Men de är inte så lätta att fånga så idag ska vi liksom försöka visa er hur vi gör för att hitta abborrarna och kunna fånga dem. Ja, det låter som en bra plan. Ja, jag vet att du siktar på nytt personbästa idag. Jag hoppas det. Det finns ju som sagt en chans för det. Det finns en rätt stor chans idag skulle jag säga. Ja, ja. Så, så varje hugg kommer liksom betyda allt. Ja, exakt. Det gäller, att, det gäller att vara med när det väl kommer. Liksom. <laughs> jag har ju fiskat en hel del med Edwin och Tobbe och normalt sett så brukar jag alltid låna grejer av typ Edvin. Jag brukar sno hans spön och så. Men nu har jag börjat fiska mycket mer än innan. Så det var dags för mig att skaffa min egen utrustning. Så idag är faktiskt premiären för att använda min egen abborreutrustning. Och, då har, och jag har ju sett att Edvin, och jag har väl lånat det, att Edvin har ett sånt här gator spö eh, som är sjukt bra. Så jag tänkte varför inte fortsätta på ett vinnande koncept. Så jag har ett eget sånt nu. Det känns helt sjukt kul. Så det är dags att tackla upp det och förmodligen dra en premiär av borre på den här setupen idag. Det är målet. <laughs> Färdigriggat och klart. Det är en flattens mini på 5 gram skalle. Vi fiskar på ungefär en meters djup och vi vill kunna fiska sjukt långsamt så då krävs inte mer än 5 gram. Och jag tror att jag kollar ju på Team Galant hela tiden och de kör alltid med flattons mini så jag tror att den kommer att få leverera idag. Men det där är inte en vilken flattons mini som helst, det är en fotofish. Som du har designat Edwin. Ja. Har du fått fisk på just den här? här? Jag har fått bra fiske på den. Är det sant? Ja, jag, jag har faktiskt fått en hel del på den där här. Så upp till bevis idag då? Upp till bevis. Jag tror på den. Okej, då är vi redo. Då kastar vi mot grisarna. Så sa du, det är typ en meter dit vi kastar, eller? Ja, det är 1,1 meter ungefär. Det är väldigt grunt. Jag tänkte prova något som är lite nytt för mig här. Och det är sånt där neddfiske. När man har en sån här platt jiggskalle som står upp på botten. Så har man en liten speciell jig som jag har utvecklat nu under hösten här som heter Monkey Ned. Som ser ut som en liten mask, kan man säga. Så det är bara att på den på den här platta jiggskallen så kommer den hoppa på botten och så kommer abborrarna där och bara suger upp den när den kommer och ställer sig precis framför munnen på dem. Det ska bli kul att prova det i skärgården faktiskt, jag har aldrig gjort det innan. Melodin här kan vara att man så här, man så här snärtar upp jiggen rätt ja. hårt. För då rycker man ofta av gräset. Om du har det, rycker du av det liksom i rycket när du rycker upp jiggen. Så man gör ett aggressiva ryck med jiggen så bara låta den stå på botten här och bara vänta in borrarna. Vänta in tills de är hungriga. Jag lägger ner elmotorna om vi vill knuffa oss till något ställe. Akta en sådana. Oh! <laughs> det är automatiskt. Jag håller på att få en elmotor i huvudet. Jag hade dragit ner mig vattnet ju. Jag har lätt att när jag gjort. Ja, det är stark. Jag har typ kastat in där emellan. Fisk, Sara! Fisk! Nej! Vänta, vänta. Ska jag ta hoven? Jag... jag vet inte. Nej, det är jädda. Det är jädda. Det är jädda. Nej, jag tog på Ned. Vad är det här? Nej, jag släppte. Det tog inte lång tid innan jag fick första kontakten. Och det var på den här lilla nya monkey-nedden. Lilla stubben som vi kallar den. Jag bara kastade in till en liten vassudde här. Fiskar riktigt långsamt så här lät den liksom stå på botten. Så bara, jag bara, nu sa det, nu är det grisborre. 
så kan jag rädda. Men alltså ärligt talat, mitt hjärta hoppar jag bara släppte allt jag hade och tänkte att jag förbereda hoven. Ja, ah, kul. Första hugget i alla fall. Även om det var fel art så är det, det är roligt att det hände någonting. Ja, nu får man ju pulsen lite. Ja, vi har fått upp pulsen annars. Ja. Nu, är, nu är det dags här. Ja. Men Edvin, ska vi förbereda hoven eller? Nej, det ska vi inte. Den, den ska, den ligga, ska där. ligga under alla väskor så svårt som möjligt. Det är då man får de största. Okej, okay, då kör vi. Nu är första spotten avfiskad för dagen här. Tyvärr fick vi ingen borre här. Men det är det som det här fisket handlar om väldigt mycket. Att leta nya ställen och verkligen hitta borrarna. Så nu kör vi vidare här med elmotorn. Och i och med att det är så grunt här så använder jag väldigt mycket elmotor här inne. Och då behöver man ju bra ström. Så det är viktigt att ha riktigt bra batterier. Och nu i år har jag provat Nordmax litiumbatterier. Som jag är grymt nöjd med. En grej som är väldigt bra med de här batterierna till exempel är att jag och Sara har varit iväg nu och fiskat i två dagar och de här laddar upp så sjukt snabbt att man, man kan liksom plugga in den på kvällen en och en halv timme så är de fullladdade så den är det bara köra dagen efter igen och de håller riktigt länge. Så om ni är ute efter att skaffa nya batterier till e-båt så kan jag varmt rekommendera Nordmax, det är bara att kika in på deras hemsida och se vad de har för utbud. Jag kommer växla lite här nu innan vi har fått någon abborre. Så jag lägger ifrån mig nedden här och tar upp ett annat spö jag har jiggat med ett jerkbait. En sån här world minnow från Shimano. Så ska jag prova lite jerk och se. Man vet aldrig innan man har fått fisken vad det är som gäller för dagen. Kanske aktivera dem eller? Ja, kanske aktivera dem med liksom långa spinstoppen här. Fisk, fisk! Nej, igen! <laughs> Nej! Och den böljedda! Den böljedda! Vad gör du, Edvin? Vad ja, gör ja. jag? Nu skulle vi fiska borre, Sara! Jag får ju bara jädder! Det såg ärligt talat ut som en borre Ja, jag, jag trodde det var det faktiskt. Ja. Och den böljedda också! Uh, Nej! Jag tycker inte det kommer nära den där. <laughs> jo, det skulle jag göra. Kolla på den här! Inte asfräscht oh. alltså. <laughs> Stackaren. Ja, men han kom och smärsade mitt jerkbait. Han var hungrig. Jag bytte där, jag växlar mellan Ned och jerkbait för att känna av vad det är för melodi för dagen som funkar. Och häftigt ändå, alltså det är roligt att det hände något även om det inte var abborre denna gången liksom. Men det är rätt ställe eller inte, det vet vi inte än. Jäddarna och abborren här, de går på samma ställen så det går liksom inte att säga så mycket än. Men det är aktivitet i alla fall, vi släpper i den här igen. Ja. Raptor down. Vi fiskar på lite betesstim här. Jag kommer fram till dig alltså och ska kolla lite på sidescan och se om det är någon gräs här. Mycket gräs här i alla fall. Mm. Och betesfisk. Åh, yeah. oh, jag fisk! Var fisk? Jag fisk! Jag känner inte ens det! Nej, du släppte! Nej! Fan! Är det sant? Åh, oh, jävlar! Nej, oh, vad kändes det sånt då? Alltså, jag vet inte. Nu är fisk, nu är fisk, nu är fisk. Den tog i första droppet. Hur känns det? Det är borrigt. Alltså, herregud, vet ni? Jag kastade ut och den tog på riktigt i första alltså, droppet. Jag hade inte spröjt fiska den. Åh, oh, vad är det för Alltså, det känns tungt, men... Jag vet inte vad det här kan vara. Vad kan det vara? Den kom, alltså, oj, oj, oj. Alltså, det är nej, nej, nej. Det är spännande. Det här var väl värt. Det är en jädda. Nej! Ja, ah. ah, den tog precis i droppet. Men ah. eh, typ samma sak som Edwins förra. Så kan det gå. Ah, det men... hade kunnat vara en abborre, men inte den här gången. Så nu har vi fiskat av typ två, tre ställen och det är lite halvsekt. Vi har haft några jedkontakter och eventuellt en abborre. Men vi måste ta oss vidare och fiska vidare här för det är inte jättemånga timmar kvar. För nu har vi fiskat ganska grunt ändå. Så nu ska vi lite djupare se om de står och trycker på de djup i djuphålorna. Kanske Tack. de gör. Det hoppas vi. Ja, verkligen. Jag tror att jag ska få hugg i det för att sätta upp kameran. Ja, exakt. Fisk! Fisk! Har du fisk? Ja! Jag, jag trodde du skulle nyta med i huvudet! Ja. 
Alltså herregud, fisk på alltså, men jag vet inte riktigt vad det är. Jag trodde jag skulle få en smäll där. Ja men du får ju flytta på det Edvin. Vad är det för? Det är Nej, en igen. Ja, ja. Ja. Så en liten jädda i alla fall, en fisk och, och, och i båten. Den, den fyller upp hela linsen så. Och jag ser hur stor den är. Oh, <laughs> På stora giant flat. <laughs> Nej. Nej, inte riktigt. Nej, det är väl typ den här sargsen på Abborre vi är ute efter, ungefär. Vi kämpar vidare, vi ja. tänker inte ge oss. Vi kommer kämpa typ in i molnarna i mörkret och det, sådär. Det idag. kommer vi göra, vi, hoppet är det sista som överger oss, så brukar ja. man säga, eller hur? Så vi ska skicka tillbaka den här och eh, fortsätta nöta. Jag tror vi kan ha en bra chans nu här på när det blir lite mörkare. Där ja! Nu har jag en! Ja! Ja! Det här är borre! Det här är borre! Det måste vara borre! Det är stor! Ja. Vad händer Edvin? Jag har borre! Vänta! Jag har borre! Nu sa det, jag löser det här ut! Nej, nu tar hoven då! Kom igen nu borre! Åh! Oh. Åh! Oh. Ja! Oh. <laughs> Vi yes! kämpa för den där! Men ja! Och vad fick jag det på? Åh oh, herregud! Ned! Du fick det på Ned! Jag fick det på Ned! Åh oh, du har gjort på att oh, ändra hela dagen! Och... Jag har växt oh. mellan Ned och Crank hela dagen! Kolla! Den är fin! Ja det är ingen liten abborre alltså! Det är det vi säger här, det är få hugg! Men när man väl får en abborre så är den stor! Grymt. Älskar det här stora fisket. Ska vi se hur lång den är? Fram med måttbandet här Sara, det här blir spännande att se. <laughs> är den 30 eller är den 75? Mm. Ingen vet än. Men då gissar du på först? Jag gissar på 40. 40 prick? Ja, jag gissar på 40. Tror du att jag har rätt eller? En prick 40. Tror du att jag har rätt Sara? <laughs> Nej, lite mer. Ja, där. Den är 40. 40, det är ingen dålig abborre. Nej, för en abborre över 40 är faktiskt en riktigt fin fisk. Så vi låter den här gå tillbaka nu så kommer jag nog fortsätta att köra lite nedjiga Sara så får du eh, se vad du kör med. Så nu är det bara fiska vidare här. vi har hittat eh, kanske ett stim, vi vet inte. Vi står på en kant här längs en vass där det går som en liten gräskant. Då la jag ut den här lilla nedden här och bara liksom egentligen fiskar det galet långsamt alltså. Jag bara lät det stå på botten. Hoppade fram den lite, lät den stå på botten igen, sen högg den. <laughs> så vi bara fortsätter här Sara och bara drifta längs, längs med de här vasskanterna. Nej, jag hade den! Ja, jag hade något! Jag ska ju inte alltså, det bara smakade till. Där inne så var den på lite, sen släppte den. Nu, nu! Åh, oh, oh, den är stor! Den är fin! Åh, oh, stor jävel! Ja, visst är det här en stor också. Jag hade på en först. Åh, oh, Sara. Oh, ser du eller? Hoven, ge mig hoven. Ge mig hoven. Du, nu skojar jag inte, men det här är en stor. Åh, oh, jäklar. Åh, oh, kom hit nu då. Nej. Ja. <laughs> men gris eller? Jag är så glad nu. Vilken av det? Och den drog så här, det var en så dramatisk kamp och sen bara hoven så här gris. Och den här är stor. Alltså herregud. Du, nu är det inte på skämt. Det var exakt det här vi kom för. Åh, oh, 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 vilken stor. Jag kan och jag kan och jag kan för. Och den kommer smälta på en sån här World Minnow från Shimano som har blivit en favorit för mig. Man kan verkligen jörka den och låta den bara hänga helt stilla i vattnet. Alltså den här är ju inte liten. Den här alltså, är inte den liten. Den är tjock. Den är tjock och den är stor. Men vet ni vad jag kom på? Det som inte får hända. Vi har glömt vågen i min jäddväska. Tror jag. Så vi, det får bara bli mått på den här kanske. Men jag känner att det är en riktigt tung fisk. Den här kan vara närmare ett och ett halvt kilo. Vilken stabbig. <laughs> Det var när vi kom för. Det var exakt där vi kom för. Få men stora. Ja, men då mäter vi den då. Det måste vi göra i alla fall. Mm. Vad tror du? Jag tror 46 kanske. Det är helt sjukt. 46. 46. Den är 46. Det är inte den här kan jag säga er. Med den här konditionen. Alltså den här grisiga ryggen och så fet den är så väger den lite över ett och ett halvt skulle jag säga. 
Ser du något roligt på ökolodet där, sa du? Jo, men jag ser gigantiska fiskar här. Nej, det gör jag faktiskt inte, men det var ju så sjukt, för det var ju det du såg på Sidescan. Ja, att det var det. fiskar här. Ja. Vi var på väg till ett annat ställe först, och bara nej, men nej, vi tar några kast här. Eh, för att du såg det på Sidescan, det är så sjukt. Jag såg bara, det var så här, massa prickar, jag bara, alltså antingen är det där abborre, eller så är det någon vitfisk eller någonting här, liksom. Vi tar tre kast utåt sidan. Och så hände det liksom. Ja, så var det. Det var ett grisdimme. Helt stört. Och jag är så glad nu över min stora abbor här. Så jag låter Sara grisa på i fred här. Som ni ser här nu så börjar det bli mörkt. Dagen har kommit till sitt slut. Men jag tycker att vi ska vara nöjda för den här dagen ändå. Vi har verkligen krigat på. Och om ni vill se mer fiskefilmer från Sverige då tycker jag att ni ska kolla in vår franska Youtube-kanal där Tim faktiskt bor oss i Sverige just nu och släpper massa filmer där han fiskar både abbor och jädda. Länkar den här uppe i hörnet, antingen där eller där. Det har jag, lär jag mig aldrig så ja, ni ser ju. Och glöm inte att vi har startat kanal Gratis-podden som ni hittar på Spotify. Vi lägger länk till den i beskrivningen och vi blir superglada om ni går in och lyssnar på den. Så gå in och lyssna nu och sen får ni inte glömma att prenumerera, gilla klippet som vanligt. Så hörs vi allihop i nästa video. Hej då! Hej! Nästa gång blir det PB Sara. Ja.